We have been witnessing since the past few months the arrival of artificial intelligence in a new avatar and its applications on current day uses. Business analytics as we have been studying during the past one month with multiple case studies is one of the most interesting AI applications that has been described in our book Innovative Technologies for Future Living published by Routledge UK in September 2023. We saw the application of descriptive analytics and visual data presentation in video 22 and we saw how Insta uses AI to push videos that promote nudity and sex into the viral space. We also saw in the next video, video number 23, the application of diagnostic analytics or where data is diagonized and it uses sentimental analytics to sell its products like who prefers dark skin look and who prefers light glowing skills. Then in video 24, we saw how predictive analytics shows what will happen in future and how it takes the trend from one consumer and uses it to predict the behavior of the next consumer and how Amazon, the world's biggest retailer, does it perfectly. And of course, you can also do it by following the same principles. So now in this fourth video, which is prescriptive analytics, we see how the things pan out when you watch the data and when you plan and you have solutions to control the events or the flow of events and go closer to your business goals. So that is prescriptive analytics. What happens is very simple. You have to go and have your plans ready that this is what I want to do. And then when the data comes, you do the analytics and it gives you a feel of what you should do in future to be in control. It prescribes your behavioral pattern to reach a particular objective. Now we will take three separate use cases to show you how this different businesses can use prescriptive analytics for their gains and how you can solve your problems with this AI tool. But before we hear what we have to say next, just look at this video from the healthcare industry where we study this video clip and you will come to know what the industry is planning. Here's the out. Do remember though, that the objective of prescriptive analytics is to help you achieve a goal that you have defined as a business or a company. In other words, the recommended best course of action is not necessarily the best in an objective sense, but it is the best in terms of how closely its outcome matches your predetermined goal. For example, these goals could be to double your profits, to shorten your product delivery periods, or to increase the number of students in your university. If we were to pick the first example, which is to double your profits, the prescriptive tool would predict multiple scenarios, each comprised of varying strings of action variables. In one scenario, these variables could be decreasing raw supply costs, increasing online marketing spend, and lowering product price points. If the outcome of this scenario leads to a 20% increase in profits over 5 years, Whereas the outcome of another scenario results in a 40% increase, prescriptive analytics would propose the latter course of action to the user. Depending on the objective set by the company, prescriptive analytics leverages combinations of different solutions to carry out its processes. In addition to the tools used for descriptive and predictive analytics, prescriptive analytics also uses mathematical programming, evolutionary computation, probabilistic models, simulation, logic-based models, and more. These are used to map out the different scenarios, the actions, and outcomes within them, as well as the best path to take. You just saw a video clip 
from CubeWare GmbH which explained to us how prescriptive analytics works. Remember, prescriptive analytics does not necessarily give you the best solution or the most optimum solution for your problem. It simply requires goal setting by you and gives you multiple options for you to achieve at your goal. So it is not the best solution, but it is only the solution which is best for you to reach at your stated goal. It monitors the data available and then it takes feedback from the results of the descriptive, diagnostic and predictive analytics and using those outcomes does a comprehensive modeling on the alternative routes to achieve your desirable goal. For example, in the state of Pennsylvania, in 2020, there was a sudden spike of deaths in COVID patients. Almost 30% increased deaths due to 10% additional influx of patients. So why did it happen? Now, the AI tool was applied over there. First, it shortlisted about 20 reasons and then it came to three reasons which were key which could have caused the problems. One was that there was a shortage of specialized medical staff to look after those critical patients who had died in COVID. Second was that there was a shortage of certain radiological equipment in the radiology department which was required for testing, which slowed down the testing process of the COVID patients. And the third was there was a shortfall in the ventilator machines which made it difficult for the patients to recover from the IC. So all these three uh, uh, reasons were there. And the AI tool went into deep analysis of the reason. When it increased the supply of medical specialists by 20%, there was no great difference in result. And when it did a simulation and increased the machines in the radioactive radiology department, there was no difference at all. But when it increased the ventilator machines by 20%, the deaths almost fell by more than 50%. So finally, that was diagnosed as the real reason. And just two ventilator machines were finally added to the hospital and the deaths came down by 50%. So it saved the hospital enormous amount of costs, an enormous amount of uh, headache that this AI tool could predict and prescribe what was the fault. So we will talk about this and other case studies in the next uh, session. But now we have to go to our Hindi viewers and goodbye. See you next time. Bye. Thank you. दोस्तों पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव एआई के आने के बाद सारी दुनिया में खलबली सी मच गई है क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज के बारे में लोग अनिश्चित हमने भी अपने जो किताब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर लिविंग है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल के बारे में डिस्क्राइब किया है और जो प्रधान मुद्दे है जो कि बिजनेस एनालिटिक्स को बिजनेस को कैसे ये प्रभावित करता है उसके बारे में डिस्कस किया है तो 22वें नंबर ऑफ वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में विचार किया है और हमने ये देखा है क्या फेसबुक कैसे इसको इस्तेमाल करता है और इंस्टा कैसे ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को इस्तेमाल करता है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाता है वैसे ही तेईसवें वीडियो में हमने ये देखा है क्या फेसबुक ये कैसे करता है और कैसे चमड़ों के बेसिस पे मतलब कोई टैंड स्किन और कोई ग्लोइंग स्किन के ऊपर 
कैसे वो अपना मार्केटिंग करता है और कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाता है और यही चीज हमने उसके बाद चौबीसवें वीडियो में देखा एमेजोन को करते हुए जो कि एमेजोन कैसे अपने किताबों का सेल बढ़ाता है ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करके दोस्तों पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव एआई के आने के बाद सारी दुनिया में खलबली सी मच गई क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज के बारे में लोग अनिश्चित हैं हमने भी अपने जो किताब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर लिविंग है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल के बारे में डिस्क्राइब किया है और जो प्रधान मुद्दे है जो कि बिजनेस एनालिटिक्स को बिजनेस को कैसे ये प्रभावित करता है उसके बारे में डिस्कस किया है तो 22वें नंबर ऑफ वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में विचार किया है और हमने ये देखा है क्या फेसबुक कैसे इसको इस्तेमाल करता है और इंस्टा कैसे ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को इस्तेमाल करता है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाता है वैसे ही तेईसवें वीडियो में हमने ये देखा है क्या फेसबुक ये कैसे करता है और कैसे चमड़ों के बेसिस पे मतलब कोई टैंड स्किन और कोई ग्लोइंग स्किन के ऊपर कैसे वो अपना मार्केटिंग करता है और कैसे अपना प्रॉफिट्स बढ़ाता है और यही चीज हमने उसके बाद चौबीसवें वीडियो में देखा एमेजोन को करते हुए जो कि एमेजोन कैसे अपने किताबों का सेल बढ़ाता है ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करके और उससे उसे कैसे फायदा होता है और कैसे वो एक कंज्यूमर का बिहेवियर को लेके दूसरे कंज्यूमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है और इस तरह से अपना सेल बढ़ाता है तो हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स देखा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स देखा और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स तीनों देखा और उसके बाद हमने अब ये देख, देखना है हमें क्या प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है अब प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वो होता है जो कि बायर को ये बताता है कि उसे क्या करना चाहिए मतलब अगर ये हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए अगर इसका कोई कारण है उस कारण को एनालाइज करके उस डायग्नोस्टिक एनालिसिस का कारण को एनालाइज करके उस डेटा को एनालाइज करके जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में है और वो प्रडिक्शन को एनालाइज करके जो कि उसका बिहेवियरल एटीट्यूड को प्रडिक्ट करता है उसको करने के बाद हमारा प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का रोल शुरू होता है जो कि हमें क्या करना चाहिए जो कि हमें इस तरह के रिजल्ट मिले और ये चीज हम अगले तीन वीडियो में बताएंगे जो कि वीडियो नंबर 26, 27 और 28 है और इसके बारे में कैसे कैसे सॉल्व करते हैं और पहला जो 26 नंबर ये वाला वीडियो में हम आपको मेडिकल एक हेल्थ केयर का एग्जाम्पल देंगे और पर इसके पहले आप एक वीडियो क्लिप देख लीजिए जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुआ है जुड़ा हुआ है उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में Do remember though that the objective of prescriptive analytics is to help you achieve a goal that you have defined as a business or a company In other words the recommended best course of action is not necessarily the best in an objective sense but it is the best in terms of how closely its outcome matches your predetermined goal For example, these goals could be to double your profits, to shorten your product delivery periods, or to increase the number of students in your university. If we were to pick the first example, which is to double your profits, the prescriptive tool would predict multiple scenarios, each comprised of varying strings of action variables. In one scenario, these variables could be decreasing raw supply costs, increasing online marketing spend, and lowering product price points. If the outcome of this scenario leads to a 20% increase in profits over 5 years, whereas the outcome of another scenario results in a 40% increase, prescriptive analytics would propose the latter course of action to the user. Depending on the objective set by the company, prescriptive analytics leverages combinations of different solutions to carry out its processes. 
In addition to the tools used for descriptive and predictive analytics, prescriptive analytics also uses mathematical programming, evolutionary computation, probabilistic models, simulation, logic-based models, and more. These are used to map out the different scenarios, the actions, and outcomes within them, as well as the best path to take. दोस्तों अभी आपने क्यूब वेज जी का एक वीडियो देखा जो कि आपको प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में बताया अब आपको ये याद रखना है कि प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बेस्ट सोल्यूशन या मोस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको नहीं बताता है वो वो चीज बताता है जो कि आपको चाहिए मतलब आपका क्या गोल है अगर आपका प्रॉफिट बढ़ना है ये आपका गोल है तो वो आपको वो सोल्यूशन बताएगा जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सके या आपका टाइम शॉर्टेज है आपको एक महीने में डिलीवरी करना है तो वो आपको वो रास्ता बताएगा जो कि डिलीवरी का सिर्फ लिए एक महीना लगेगा और उससे ज्यादा नहीं तो वो आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा आपके गोल को अचीव करने के लिए वो क्या क्या मोनिटर करता है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के आइटम्स को मॉनिटर करता है डायग्नोस्टिक को मॉनिटर करता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को मॉनिटर करता है और सारे आउटकम लेके वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडलिंग करता है जो कि सारे ऑल्टरनेटिव रूट्स को ये छान के वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि आपको क्या करना चाहिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा अब पेनेसेल्विया में दो में एकदम से एक अस्पताल में मौत बढ़ गया 30 परसेंट डेथ्स हुए एक्स्ट्रा उस कोविड हॉस्पिटल में जहां पे सिर्फ 10 परसेंट पेशेंट्स ज्यादा आने लगे तो तो ये इन लोगों को पता नहीं चला कि 10 परसेंट ही तो पेशेंट्स बढ़े हैं उसके लिए 30 परसेंट डेथ्स क्यों बढ़ गए तो इन्होंने जांच किया और ये एआई टूल लगाया इसने 20 रीजन निकाले और वो 20 रीजन में शॉर्टलिस्ट करता गया कि क्या क्या कारण हो सकता है शॉर्टलिस्ट करके तीन कारण पे पहुंचा और ये तीन कारण क्या थे ये तीन कारण थे एक क्या स्पेशलिस्ट का शॉर्टेज था जब वो क्रिटिकल केसेस के लिए हॉस्पिटल का डिमांड था दूसरा दूसरा कारण ये था कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ क्रिटिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट का शॉर्टेज था उसके कारण भी हो सकता था और तीसरा था क्या वेंटिलेटर्स की कमी थी जो कि आईसीयू में लगता है और वो वेंटिलेटर्स की कमी के कारण ये इतना ज्यादा मौत पड़ा तब उसने फिर से एनालिसिस किया जब वो डीप एनालिसिस किया तो उसे पता चला क्या 20 परसेंट अगर हम डॉक्टर्स बढ़ा देते हैं तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता है हाँ कुछ कम होते हैं पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता डेथ फिर उसने एक और सिमुलेशन किया और उसने देखा क्या अगर हम 20 परसेंट इक्विपमेंट बढ़ा देते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तब उसे पता चला कि हमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता डेथ्स उतने ही रहेंगे फिर उसने एक तीसरा सिमुलेशन किया और ये सिमुलेशन में उसे पता चला कि अगर वो 20 परसेंट वेंटिलेटर इक्विपमेंट बढ़ा देता है तो डेथ्स सिर्फ 30 परसेंट नहीं पचास परसेंट घट जाते हैं तो तब उसे सोल्यूशन मिला क्या ये वेंटिलेटर ये कारण है जिसके कारण इतने ज्यादा डेथ्स बढ़े तो उन्होंने उठा के दो वेंटिलेटर रख दिया और अस्पताल के डेथ्स दो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर के कारण अस्पताल के डेथ्स 50 परसेंट कम हो तो ये है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का केपेबिलिटी और इसके बारे में हम अगले हफ्ते फिर बात करेंगे तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि क्या कारण होता है और कैसे इसको एनालाइज किया जाता है और हम दूसरे एग्जाम्पल लेके अगले हफ्ते फिर आपके पास आएंगे धन्यवाद